இந்திய சமூக நீதி கூட்டமைப்பு நடத்தும் மாபெரும் முதல் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டுள்ள அனைவரையும் வரவேற்று உரையாற்றிய அகில இந்திய பிற்படுத்தப்பட்ட ஒரு கூட்டமைப்பின் தலைவர் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஈஸ்வரை அவர்களே ராஜஸ்தான் மாநில முதலமைச்சர் மாண்புமிகு அசோக் கேலாட் அவர்களே ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு ஹேமந்த் சோரன் அவர்களே பீகார் மாநிலத்தினுடைய துணை முதலமைச்சர் தேஜஸ்வி யாதவ் அவர்களே ஜம்மு காஷ்மீர் தேசிய மாநாட்டு கட்சியினுடைய தலைவர் ஃபரூக் அப்துல்லா அவர்களே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் டி ராஜா அவர்களே திரிணாமுல் கட்சியைச் சேர்ந்த டெரிக் ஓபரே அவர்களே முன்னாள் அமைச்சர் வீரப்ப மொழி அவர்களே தமிழ்நாட்டிலிருந்து பங்கெடுத்திருக்கக்கூடிய மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சி தலைவர்களான ஐயா ஆசிரியர் அவர்களே அண்ணன் வைகோ அவர்களே சகோதரர் தோல் திருமாபலவன் அவர்களே பேராசிரியர் ஜவஹர்லா அவர்களே சகோதரர் ஈஸ்வரன் அவர்களே சகோதரர் வேல்முருகன் அவர்களே திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தைச் சார்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் டி ஆர் பாலு அவர்களே கனிமொழி அவர்களே திருச்சி சிவா அவர்களே ராஜா அவர்களே வில்சன் உள்ளிட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே காணொலி வாயிலாகவும் நேரிலும் வந்து உரையாற்றி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு அரசியல் கட்சி மற்றும் பல்வேறு அமைப்புகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தோழர்களே சமூக நீதியில் அக்கறை கொண்ட பெருமக்களை உங்கள் அனைவருக்கு நான் வணக்கம் தெரிவிக்கிறேன் அகில இந்திய சமூக கூட்டமைப்பினுடைய சார்பில் இந்த இணையவழி கருத்தரங்கை ஏற்பாடு செய்துள்ள கழகத்தின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன் அவர்களுக்கு நான் முதலில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அரசியல் நடவடிக்கைகளை விட சமூக நிதி நடவடிக்கைகளில் அதிக அக்கறை கொண்டவர் நம்முடைய வழக்கறிஞர் வில்சன் அவர்கள் அதனால் தான் இதனை அகில இந்திய முழுமைக்குமான மாநாடாக இதனை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறார் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையும் இணையத்தால் இணைத்துள்ளோம் சமூக நீதி நம்மை எல்லாம் இணைத்துள்ளது மாநிலத்தின் முதலமைச்சர்கள் அகில இந்திய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மாநில கட்சியினுடைய தலைவர்கள் நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முன்னாள் நீதியரசர்கள் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் இணைந்துள்ளோம் சமூக நீதியை காக்கும் கடமை நமக்குத்தான் இருக்கிறது அதனால் தான் இணைந்துள்ளோம் த ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ ஆஃப் ஏ சிங்கிள் ஸ்டேட் இட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ ஆஃப் ஏ செட் ஆஃப் ஏ ஃபியூ ஸ்டேட்ஸ் இட் இஸ் அன் இஷ்யூ கன்சர்னிங் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் இண்டியன் சொசைட்டி தேர் மைட் பி டிஃப்ரென்சஸ் இன் த டிகிரி ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் அலாங் காஸ்ட் அண்ட் கிளாஸ் லைன்ஸ் இன் ஈச் ஸ்டேட் பட் த கோர் ஆஃப் த இஷ்யூ இஸ் அ சேம் தட் இஸ் கிராஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் வேர் அவர் தேர் இஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஸ்லாவரி இன்ஜஸ்டிஸ் த மெடிசன் தட் கேன் கியூர் ஆஃப் தீஸ் பாய்சன்ஸ் இஸ் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் லைக் ஹவு தி டாக்ஸன் ஆஃப் த ஸ்னேக் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் ஆன்டி டாக்ஸின் will discriminated by cost or uplifted by the same cost that is the social justice ideal of reservations in the samugrithi karuthigalum yar endha nokkathukkaga payanpaduthukkarar endrai poruthu adan vetriyum palanum irukkum samuga reethiyaga kalvi reethiyaga purakkanikkapattavargalai kai thooki viduvathu dhaan samuga neethi சமூக ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் பின்தங்கியவர்கள் என்பதுதான் 
அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் சமூக நிதி வரையறை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முன்னூற்றி நாற்பதாவது பிரிவில் சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி என்பதுதான் வரையறையாக உள்ளது அதே சொல்தான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் திருத்தத்திலும் சொல்லப்பட்டது அதாவது சமூக நிதி எனப்படும் இடஒதுக்கீடு என்பதே சமூக ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் பின்தங்கியவர்களுக்கு தரப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட வரையறை இந்த திருத்தத்துக்கு காரணமான மாநிலம் அன்றைய சென்னை மாகாணம் இந்த திருத்தத்துக்கு காரணமான தலைவர்கள்தான் தந்தை பெரியாரும் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் சமுதாயத்திலும் கல்வியிலும் படுத்தப்பட்டவராக இருக்கும் எந்த சமூகத்தவருக்கும் செய்யும் சலுகைகளை அரசியல் சட்டத்தின் எந்த பிரிவும் தடுக்காது என்பதுதான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் செய்யப்பட்ட பதினைந்து நாலு என்ற முதலாவது திருத்தம் இந்த திருத்தத்துக்கு காரணம் ஹாப்பினஸ் இன் மெட்ராஸ் அதுதான் என்று நாடாளுமன்றத்திலே சொன்னார் அன்றைய பிரதமர் நேரு அவர்கள் அதனால்தான் சமூக நிதியை நிலைநாட்டுவதில் நாங்கள் கவனமாக இருக்கிறோம் சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி என்பதில் எக்கனாமிக்லி என்பதை வஞ்சகமாக சேர்த்துவிட்டது ஒன்றிய பாஜக அரசு எக்கனாமிக்லி அதாவது பொருளாதார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு தந்துவிட்டார்கள் பாஜகவினர் பொருளாதாரம் என்பது நிலையான அளவுகோல் அல்ல இன்று ஏழையாக இருப்பவர் நாளை பணக்காரராகலாம் இன்று பணக்காரராக இருப்பர் நாளையே ஏழை ஆகலாம் பணம் இருப்பதையே ஒருவர் மறைக்கலாம் எனவே இது சரியான அளவுகோல் அல்ல உயர் சாதி ஏழைகள் என்று சொல்லி இடஒதுக்கீடு தருகிறது பாஜக அரசு இது சமூக நிதி அல்ல ஏழைகளுக்கு எந்த பொருளாதார உதவியும் செய்வதை நாங்கள் தடுக்கவில்லை அது பொருளாதார நீதியே ஆகமே தவிர சமூக நீதி ஆகாது ஏழைகள் என்றால் அனைத்து ஏழைகளும் தானே இருக்க முடியும் அதில் என்ன உயர் சாதி ஏழைகள் ஒடுக்கப்பட்ட சாதி ஏழைகளை புறக்கணிப்பதே சமூக அநீதி அல்லவா அதனால்தான் பொருளாதார அளவுகோலை இடஒதுக்கீட்டில் நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் உயர் சாதியில் இருக்கும் ஏழைகளுக்கு பத்து விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு வழங்குவது ஒன்றிய பாஜக அரசின் திட்டம் இடஒதுக்கீடு வழங்குவதால் தகுதி போய்விட்டது திறமை போய்விட்டது என்று இதுவரை சொல்லி வந்த சிலர் இந்த இடஒதுக்கீட்டை மட்டும் ஆதரிக்கிறார்கள் இதன் வன்மமான எண்ணத்துக்கு அதிகம் விளக்கம் சொல்ல தேவையில்லை இடஒதுக்கீடு மூலமாக அனைத்து சமூக மக்களும் படித்து விடுகிறார்கள் வேலைக்கு போய்விடுகிறார்கள் என்ற வன்மம்தான் தகுதி போய்விட்டது திறமை போய்விட்டது என்று சொல்ல வைக்கிறது பத்து விழுக்காடு எதோ இடஒதுக்கீடு தருவதால் தகுதி போகாதா திறமை போகாதா நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உயர் சாதியினர் மட்டுமே படிக்கலாம் என்ற காலம் இருந்ததல்லவா அதனை உருவாக்க நினைக்கிறார்கள் இதனை தடுக்க வேண்டும் சமூக நீதி என்ற பெயரால் சமீபத்தில் கர்நாடக மாநிலத்தில் செய்யப்பட்ட செயல்களை நீங்கள் அனைவரும் அறிந்திருப்பீர்கள் இஸ்லாமியர்களுக்கான தனி இடஒதுக்கீடு முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது அவர்களை உயர் சாதி ஏழைகள் என்ற பிரிவில் சேர்த்துள்ளார்கள் இஸ்லாமியர்களிடமிருந்து பறித்து வேறு ரெண்டு சமூகத்துக்கு பிரித்து கொடுத்து இஸ்லாமியர்களுக்கும் அந்த சமூகத்துக்கும் மோதலை உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் அதே போல பட்டியலின மக்களுக்குள் பாகுபாடு காட்டப்பட்டுள்ளது நடக்க இருக்கும் கர்நாடக மாநில சட்டமன்ற தேர்தலை மனதில் வைத்து இதனை செய்துள்ளார்கள் பாஜகவுக்கு வாக்களிப்பவர்கள் வாக்களிக்காதவர்கள் என்று நினைத்து இந்த பாகுபாடு செய்யப்பட்டுள்ளது வெளிப்படையாகவே சமூக நிதி கொலை செய்யப்பட்டுள்ளது கர்நாடகாவில் பட்டியலின மக்களின் இடஒதுக்கீடு முறையாக வழங்கப்பட வேண்டும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் இடஒதுக்கீடு முறையாக வழங்கப்பட வேண்டும் சிறுபான்மையினர் இடஒதுக்கீடு முறையாக வழங்கப்பட வேண்டும் நீதித்துறையில் இடஒதுக்கீடு செயல்பாட்டிற்கு வர வேண்டும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தினருக்கு பதவி உயர்வில் இடஒதுக்கீடு உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பினை ஒன்றிய அரசு நடத்தி அதன் தரவுகளை வெளியிட வேண்டும் இவற்றை அகில இந்திய ரீதியில் கண்காணிக்க வேண்டும் மாநில அளவிலும் கண்காணிக்க வேண்டும் 
சமூக ரீதியாகவும் கண்காணிக்க வேண்டும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்ததும் ஆதி திராவிட பழங்குடியின் ஆணையத்தை அமைத்தது சமூக நீதி ஆணையத்தை அமைத்தது சமூக நீதி கண்காணிப்பு குழுவை அமைத்தது இந்த கண்காணிப்பு குழு கல்வி வேலைவாய்ப்பு பதவிகள் பதவி உயர்வுகள் நியமனங்கள் ஆகியவற்றில் சமூக நீதி அளவுகோல் முறையாக முழுமையாக பின்பற்றப்படுகிறதா என்பதை கண்காணிக்கும் வழிகாட்டும் செயல்படுத்தும் இவை சரியாக நடைமுறைப்படுத்தப்படாவிட்டால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அரசுக்கு பரிந்துரை செய்யும் அந்த வகையில் அரசு அலுவலர்கள் கல்வியாளர்கள் சட்ட வல்லுநர்கள் கொண்டு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது சச் கமிட்டிஸ் ஷுட் பி எஸ்டாப்ளிஷ் இன் ஆல் த ஸ்டேட்ஸ் ஐ அப்பீல் டு பொலிட்டிக்கல் லீடர்ஸ் in all states to take up this initiative we should collectivity spearhead the resolutions to be passed in this meeting timuka sarvil indra ilaya tharamurayam irukke samuha nidhi varalaatri eduthu solla vagayil study circles aarambithu kootangalai nadathi varugrom indha inaya maanaattil pangettulla anaivarum avaravar maanilangalil thandai periyar புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் மகாத்மா ஜோதிராவ் பூலே போன்ற சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் வாதிகளின் பெயர்களில் ஸ்டடி சர்க்கிள்ஸ் துவங்கி நாடு முழுவதும் உள்ள இளைஞர்களுக்கு சமூக நிதி பற்றிய புரிதலையும் விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்திட வேண்டும் இந்தியா முழுமைக்கும் கூட்டாட்சியை மாநில சுயாட்சியை மதச்சார்பின்மையை சமத்துவத்தை சகோதரத்துவத்தை சமதர்மத்தை சமூக நீதியை நிலைநாட்ட நாம் குரல் கொடுத்தாக வேண்டும் அது வெறும் குரலாக மட்டும் இருக்க முடியாது தனித்தனி குரலாக மட்டும் இருந்தால் பயனில்லை கூட்டு குரலாக கூட்டணி குரலாக அமைய வேண்டும் அவர் ஐடியலிஸ்டிக் அண்ட் ஐடியாலஜி மே பி ஃபார் இட் டு சக்சீட் த யூனிட்டி அமாங் த பார்ட்டிஸ் விச் ஹஸ் அக்செப்டட் த ஐடியாலஜி இஸ் ஆஃப் கிரேட் இம்பார்ட்டன்ஸ் சச் எ யூனிட்டி இஸ் நாட் ஹெனஃப் If it is in only few states, it has to happen in every state. It has to be for the whole of India. It has for that unity. Federation like this will serve as the foundation. Let's fight together to create an India of social justice, an India of equal justice, an India of brotherhood. Nandri Vanakkam.